എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് മാറ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എലമെന്റ് ആ എലമെന്റ്സിന്റെ നെയിംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കേ ഇൻ ഏർലി ഡേയ്സ് പിക്ചേഴ്സ് വെയർ യൂസ്ഡ് ആസ് ദി സിമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ പണ്ടാണെങ്കിൽ എലമെന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എലമെന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ മോഡേൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് അസൈനിങ് സിമ്പിൾസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി സ്വീഡിഷ് സയന്റിസ്റ്റ് ബേഴ്സീലിയസ് അപ്പൊ ബേഴ്സീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് ബേഴ്സീലിയസ് ഓൾസോ ഡിസ്കവേർഡ് ദ എലമെന്റ്സ് സെലീനിയം തോറിയം സീരിയം ആൻഡ് സിൽക്കൺ അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് ബേഴ്സീലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എലമെന്റ്സിന് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് മുമ്പ് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു സിമ്പിൾസ് ഈ എലമെന്റ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ദ എലമെന്റ്സ് വെയർ നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസസ് കൺട്രീസ് കോണ്ടിനെന്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സയന്റിസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്താണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമാകാം ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളാകാം കോണ്ടിനെന്റ്സ് ആകാം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാകാം പിന്നെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആകാം ദെൻ സയന്റിസ്റ്റ്സ് ആകാം പ്ലാനറ്റോ സാറ്റലൈറ്റോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് ചില എലമെന്റ്സിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത് അപ്പൊ നോക്കിയ ആദ്യത്തെ ടാബ്ലോർ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഏതാന്ന് നോക്കിയ പൊളോണിയം പൊളോണിയം എന്നുള്ള എലമെന്റിന്റെ നെയിമിങ്ങിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളണ്ട് കൺട്രി നമുക്കറിയാം പൊളോണിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പോളണ്ട് എന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പോളണ്ട് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ആ പൊളോണിയം എന്ന എലമെന്റിന് പേര് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദെൻ ക്യൂറിയം ക്യൂറിയം എന്ന് പറയുന്നത് മേരി ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് മേരി ക്യൂറി അറിയാവോ മേരി ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നൊബൈൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന വനിതയാണ് നൊബൈൽ പ്രൈസ് അത് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മേരി ക്യൂറി അത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ക്രോമിയം ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം എന്ന കളർ കളറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രോമിയം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യം ഇന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഗോ എന്നുള്ള കളറാണ് ഇൻഡിഗോ കളർ ഇൻഡിഗോ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളറാണ് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് ഇൻഡിഗോ എന്നുള്ള ആ കളറിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യം എന്ന ആ എലമെന്റിന് പേര് വന്നത് ദെൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനും പേര് വന്നത് എങ്ങനെ ക്ലോറോ എന്നുള്ള കളറിന്റെ ബേസിസിലാണ് ക്ലോറോ എന്ന് പറയുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ ആ കളറിന്റെ ബേസിസിലാണ് ക്ലോറിൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ദെൻ നെപ്റ്റ്യൂണിയം നെപ്റ്റ്യൂണിയം നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിയം എന്ന പേര് വന്നത് ദെൻ യൂറോപ്യം യൂറോപ്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് എന്ന കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്ന് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്യം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ എലമെന്റ് അമരീഷ്യം അമരീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തോണം അമേരിക്ക അമേരിക്ക കൺട്രി അമേരിക്ക എന്നുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് അമരീഷ്യം എന്നുള്ള എലമെന്റിന്റെ പേര് അങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിളില് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം അത് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത എലമെന്റ് ഫ്രാൻസിയം ഫ്രാ
ടൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ടൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റേണെ ചുറ്റുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഉപഗ്രഹം നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് സാറ്റേൺ അതിന് ചുറ്റുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ടൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈറ്റൻ്റെ പേരിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈറ്റാനിയം എന്നുള്ള പേര് എലമെൻറ്റിന് വന്നത് ദെൻ മെൻഡലീവിയം മെൻഡലീവിയം എന്ന് പറയുന്നത് മെൻഡലീവ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദിമിത്രി മെൻഡലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് മെൻഡലീവിയം എന്ന പേര് വന്നത് അതായത് മെൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പേരിലല്ല കേട്ടോ ഓർത്തോണേ പ്രത്യേകിച്ച് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡിയം റൂദർ ഫോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് റൂദർ ഫോഡ് എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് റൂദർ ഫോഡ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി റൂദർ ഫോഡിയം ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് റൂദർ ഫോഡ് എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് റൂദർ ഫോഡിയം എന്നുള്ള പേര് എലമെൻറ്റിന് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കളറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് എഴുതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിനെ കളർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലോറിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇനി എലമെൻസിന് സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾസ് മാത്രം എഴുതുന്നത് എലമെൻസിന് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെപ്രസെന്റിംഗ് എലമെൻസ് എലമെൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ഓക്സിജൻ ഒ നൈട്രജൻ എൻ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് സൾഫർ എസ് അപ്പോൾ ചില എലമെൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം ചില എലമെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് The first letter of the English name is used as the symbol for the elements. That's what I did. Now, if you have a word, you can use the capital letters. Now, if you have a word, you can use the capital letters. Along with the first letter, the second or another prominent letter is also used in the symbol as a small letter. Now, if you have a word, you can use the first capital letter. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് ലെറ്റർ ആണോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ലെറ്റർ എഴുതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതരുത് കേട്ടോ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണലി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കാൽസ്യം നോക്കിയാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെത് സി എ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ദെൻ ചെറിയ സ്മോൾ ലെറ്ററും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും കൂടെ ചേർത്താണ് കാൽസ്യത്തിന് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എ ദെൻ ക്ലോറിൻ നോക്കിയേ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ സി എച്ച് അല്ല എഴുതുന്നത് സി എൽ ആണ് കണ്ടോ ക്ലോ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ അതിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ സി എൽ ദെൻ ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിനും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എച്ച് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലോ ക്ലോറിനും സി എച്ച് എന്ന് വന്നേനെ ക്രോമിയത്തിനും സി എച്ച് എന്ന് വന്നേനെ അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകത്തില്ലേ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു പേരല്ലേ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ അല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ടല്ലേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു പേരല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നോക്കാം ക്രോമിയത്തിന് സി ആർ കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതുക രണ്ടാമത്തത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുക ദെൻ ബ്രോമിൻ ബ്രോമിന് ബി ആർ ബെറിലിയത്തിന് ബി ഇ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ദ സെക്കൻഡ് ഓർ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ആസ് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പേരായിരിക്കില്ല കേട്ടോ സിമ്പിളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് സം എലമെൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദർ ലാറ്റിൻ നെയിംസ് ചില എലമെൻസിന് അതിൻ്റെ ലാ ലാറ്റിൻ നെയിമുണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള പേരുണ്ട് ആ പേരിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ആ പേരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം
ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം എഴുതുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ഒന്നുകിൽ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ കൂടെ എഴുതും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്ന ചില എലമെന്റ്സിന് അതിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിമിന്റെ സിമ്പിൾ ലാറ്റിൻ നെയിം നോക്കിയിട്ട് മറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ലെറ്ററും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് എലമെന്റ്സിന് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിയ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എലമെന്റ്സിനെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ ഉള്ളത് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഓരോ എലമെന്റിനും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റുമോ ഒരു റൂമിൽ അത് കിടക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റൂംസിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഓരോ കള്ളിയാക്കി ഓരോ കോളമാക്കി ഓരോ എലമെന്റ്സിനെ അതിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾസ് വെച്ചാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിള് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിള് നമ്മൾ പഠിച്ച എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ ഇതാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ എലിദിയം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല അപ്പോൾ വായിച്ച് നോക്കാം ഇതിന്റെ അടിയിൽ പേരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ താഴെ നോക്കിയേ അനലൈസിംഗ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ദ എലമെന്റ്സ് ഫെമിലിയർ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ പിന്നെയും കാണുമായിരിക്കും ക്ലോറിൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ദ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ആക്ച്വലി സീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുമോ കാണുന്നതല്ലോ അല്ലെ ഓക്സിജൻ ആയാലും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് അല്ലെ ഗോൾഡ് നമ്മൾ സ്വർണം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ സിൽവർ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ കാണുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതുണ്ട് അയൻ ഇരുമ്പ് കോപ്പർ ചെമ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ദെൻ ദ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ മോർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടും വേണ്ട എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവൻ പോയില്ലേ ഓക്സിജൻ വേണം ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയൺ പിന്നെ ഗോൾഡ് സിൽവർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് വേറെയും എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി സം എലമെന്റ്സ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നതും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നതും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് നോക്കി ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ടാബ്ലർ കോളാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ അതിൽ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ബ്ലാക്ക് ലെറ്ററിൽ കാണുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ബ്ലാക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ലെറ്റർ കൊണ്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും സോളിഡ് ആണ് ദെൻ ബ്ലൂ കളറിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടോ മെർക്കുറി എച്ച് ജി ബ്രോമിൻ ബി ആർ കണ്ടോ അതൊക്കെ ലിക്വിഡ് ആണ് ബ്ലൂ ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് എല്ലാ പീരിയോഡി
താഴെ മെർക്കുറി ബ്രോമിൻ അങ്ങനെ എഴുതുക ദെൻ ഗ്യാസിൽ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ താഴെ താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നെയ് എലമെൻസിൻ്റെ നെയ്മിങ്ങും എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ